ചന്ദ്രന്റെ വടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണ്ണം കാച്ചിയ പണിയാ അതോ വഴി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രന്റെ ഒറ്റ കൊള്ളു പറഞ്ഞു ഞാൻ വരുത്തില്ലേ സാധനം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പെട്ടിയിലോ മുഷിഞ്ഞ നാല് ജുബായും മൂന്ന് കീറ ചന്ദ്രൻ ഒരു കൊളുത്തു കൊളുത്തിയ ഇനി കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ ചെന്ന് ഹലോ ആ കുഞ്ഞമ്മേ ആ ഞങ്ങളവിടെ വന്നോണ്ടിരിക്കുവ ആ ഏ കേസോ ഓ അതൊക്കെ പിന്നുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വരട്ടെ ഓ കുഞ്ഞമ്മ ഫോൺ ഒന്ന് വെച്ചേ മനുഷ്യനെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കാതെ ഓ എന്താടാ എന്റെ അച്ഛനെ പെൻഷൻ കിട്ടി വാങ്ങിച്ച വണ്ടി ഏത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം അങ്ങോട്ടേന്ന് പേടിപ്പിക്കാതെ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം ഇതാണ് നീങ്ങുന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ഡേയിൽ അല്ലാതെ പോകത്തുമില്ല ദൈവം അപകടം മേഖല അയ്യോ പോലീസ് കുഴപ്പമില്ല സതീശൻ സാറാ സതീശൻ സാറല്ലേ ഞങ്ങൾ വേറെ അത്യാവശ്യം ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുമായിരുന്നു സാറേ സാറേ നമസ്കാരം സാറേ സാറേ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ച കല്യാണം അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ വണ്ടി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ പെട്ടി മറന്നു പോയി അപ്പൊ പതിനൊന്നരക്കെ മുഹൂർത്തം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാൻ അവരെ കാണുന്നില്ല ഒന്നും വിളിയാളിയാ എപ്പോഴാ അമ്പലത്തോട്ട് കേറുന്നു നീ ഒന്ന് സമാധാനപ്പെട്ടിരിയടാ അവിടെ അമ്മ ഞാൻ പോയി നോക്കിട്ട് വരാം അമ്മ പോന്ന് വീട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അളിയാ ഒരു മിനിറ്റ് അളിയാ സമയമായില്ലേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അകത്തോട്ട് വരണ്ടേ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ത് പ്രശ്നം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനി എന്തു പോലെ പ്രശ്നം എടാ നീ ഈ കിടന്ന് വെപ്രാണം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ നാട്ടു നടന്ന് പിടിച്ചിരിച്ച ആങ്ങളമാര് വന്ന് കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് കയറി ഒരു ചടങ്ങുണ്ടോ അറിയാവോ അതിന് പെണ്ണിന് ആങ്ങളമാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് വരാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആങ്ങള ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ നൂറ് കണക്കിന് ആങ്ങളമാര് കാണും പയർ നിറച്ച് വെള്ളവും കിണ്ടിക്കാത്ത സ്വന്തം വെള്ളവുമായിട്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ആങ്ങള നിന്റെ കാല് കഴിഞ്ഞാണ് കാല് കഴിയാ അല്ലടാ നിന്റെ തിരുപ്പം കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ മൊത്തം കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അകത്ത് വരുന്നത് അമ്മാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം അമ്മാ എന്റെ മുരിട്ട സ്വഭാവം എടുക്കുന്നു ആങ്ങളെ അറിയാലോ അകത്ത് എഴുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് ഊണ് കഴിഞ്ഞ കല്യാണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാണ് ഊണ് എന്നല്ലേ ചോദിക്കേണ്ടത് പായസം അത്ര കൂട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണം ആങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാഗിയനെ ജമാ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണ്ണവും പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതാ കാര്യം 
ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അപ്പൂപ്പനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടാന്ന് എവിടെ ചെന്നാലും വീട്ടുകാരി മാത്രം ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ പട്ടിണി കിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഒരു പുതിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാ താലിയുടെ സമയത്ത് മുടി പൊക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് പെങ്ങളാണ് അയ്യോ അതൊരു പുതിയ അറിവാണല്ലോ മുടി പൊക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പെങ്ങള് ഞാനാ ഞാൻ പൊക്കി കൊടുക്കും ചേക്കന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങള് ഞാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ മുടി പൊക്കിയിരിക്കും കേട്ടല്ലോ ഞാൻ വകയിലെ പെങ്ങളായി എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ പൊക്കി കൊടുക്കും അമ്മാവൻ പറ ഞാനല്ലേ തലയ്ക്ക് മൂത്തത് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് മൂപ്പാണോ ചങ്ങല കിണ്ടോന്നൊന്നും എന്നോട് പറയണ്ടേ കേട്ടല്ലേ ഞാൻ പൊക്കി കൊടുത്തോളാം മുടി ആരൊക്കെ പൊക്കിയാലും ഞാൻ തന്നെ താലി കെട്ടും ഓ താലി കെട്ടുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം താലി സാരി ആയിട്ട് ചന്ദ്രൻ എവിടെയാന്നൊന്ന് വിളിച്ച് ചോദിക്കേ ചേട്ടാണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്ണ്
എന്റെ അമ്പത്തൊന്ന് പവനും കൊണ്ട് അവള് പോയേ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലേ അവള് ഒരിക്കലും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലേ യോ എന്റെ മോനിങ് എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അമ്പത്തൊന്ന് പവനുള്ള ഒരു സംഭവിക്കാനുള്ള സംഭവിച്ചു കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി കൊള്ളേണ്ടത് കണ്ണിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ പുറത്തുനിന്നൊന്ന ആളാ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ എന്നറിയത്തില്ല എന്നാലും പറയാ അധികം പ്രായമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇനിയും വിചാരിച്ച ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് പത്ത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനി എവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഭാഗ്യത്തിന് ഇത് ഒത്തു വന്നേ അതും പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളു എന്റെ മോനെ പറ്റിച്ചു പോയോളൂ അവളെ പോകാൻ സഹായിച്ചു അവളെ കുടുംബക്കാരെ ഒന്നും ഗുണം പിടിക്കത്തില്ല എന്തായാലും നാണക്കടായി നീ വിഷമിക്കണ്ടാ വീട്ടിലെ പന്തൽ അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിന്റെ കല്യാണം അവർ നടത്തിയിരിക്കും ഇതൊരു വാശിയാ ഇനി ആരും ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം എന്തിനോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാർ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടു കുഞ്ഞു നല്ലതും കൊടുത്തോ നിങ്ങളെന്താ പിള്ളേരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പോയി വല്ലതും എടുത്തു കഴി ആഹാ നീ ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ അമ്മായി പോയാൽ സഹായിച്ചേ പിള്ളേരെ എന്തോ ഇത് അളിയോ നീ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുടങ്ങിയ കല്യാണം നടക്കൂ അതൊക്കെ പോയി വല്ലതും കഴിക്കാൻ നോക്ക് അല്ലേ അമ്മാവ നീ അവിടെ കറങ്ങി ഇവിടെ വന്നിരിക്കട കാര്യം സംസാരിക്കണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും നാണക്കേടായി അടുത്ത ആഴ്ച അവൻ്റെ കല്യാണം നമുക്ക് നടത്തണം എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല താടിക്കായതുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും ഇന്നലെ രാത്രി പതിനഞ്ച് ലോജിനെ എല്ലാം വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചതാ അവസാനം ഒരു കുരങ്ങന്റെ കണ്ണു പൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കൈതെറ്റി വന്നതാന്നാ പറഞ്ഞത് അവള് നിന്നെ ഇത്രയും നാളും കുരങ്ങ് അടുപ്പിക്കാണെന്ന് ഇപ്പഴാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ ആങ്ങളെ പോലെ സൽസ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരും ഇല്ല മുറുക്കില്ല വലിയില്ല കുടിയില്ല എന്നാലും അവളിങ്ങനെ കാണിച്ചല്ലോ സത്യം അല്ലേലും അവക്കിതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരേ അതെ അതെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ അങ്ങനെയാ വളർത്തിയത് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന ഒരു ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ കല്യാണ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ വൈകിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമല്ലായിരുന്നു നാട്ടിൽ രാപത്ത് വരുമ്പോ നമ്മളല്ലേ അത് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവൾ ഒളിച്ചോടി പോയ കാറുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ആ റെഡിയാക്കി കൊടുത്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ആരോടും പറയത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്പളം കൂട്ടി തന്നാൽ മതി എങ്ങനെടാ അവിടെ അപ്പച്ചിയുടെ മോനെ ടൂൾസ് എന്ന കഴിക്കാൻ തന്നെ നീ കീസ് വേക്കണം കേട്ടാ അവളോടുള്ള ഒറ്റ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നിന്നെ ഞാനിവിടെ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അറിയാലോ അവൾ തികച്ചെന്നെ ചേട്ടാന്ന് പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചേച്ചാന്നാ വിളിക്കുന്നത് ചേതക്ക് ചന്ദ്രാന്ന് പേരേ വിളിക്കത്തുള്ളു എനിക്ക് വന്നു വേറൊരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ചെന്ന് കല്യാണം മുടങ്ങി വീടാണ് കല്യാണം നടന്ന് വീടല്ല അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും ചോദിക്കരുത് നിന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് ഞാൻ പറയുക പിന്നെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും പൊറോട്ട ഇറച്ചിട്ട് കാണും അത് നമ്മൾ മേടിച്ചെടുക്കുന്നു കഴിക്കുന്നു പോരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലേ ബാ ചന്ദ്രനാ അതുകൊണ്ടാണ് 
അതെന്തൊരു വർത്താനാ പറഞ്ഞു ഈ ചന്ദ്രന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല അതിന് വന്നതല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് വന്നത് അവന്റെ വലിയ കൂട്ടുകാരനാ ഒരു കുഴി ചാൻ കിടക്കുന്നവരാ ഒന്നും തോന്നല്ലേ കേട്ടോ കല്യാണത്തിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അളിയാ അളിയ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഫാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഫാൻ കൊണ്ടുവെച്ച് സംഭവം മുടങ്ങിപ്പോയല്ലോ എന്റെ പെൺപുള്ളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫാൻ ഇല്ലാതെ കേട്ടോ ഉറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക കേട്ടോ എന്റെ ചന്ദ്രണ്ണ ഓ അണ്ണ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്ക് അണ്ണനറിയോ എന്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് അവളെ എന്ത് ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് ഏഴ് കടയിൽ കയറിയാ അവക്കുള്ള സാരി വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടരപ്പവന്റെ മാലയ അവക്ക് വേണ്ടി ചേട്ടൻ മേടിച്ചത് രണ്ടു പവനല്ലേ അരപ്പവൻ ഞാൻ ഒന്ന് കേട്ടി പറഞ്ഞതാ അയ്യോ അതെന്തിനേട്ടാ ഏഴ് കടയ്ക്ക് എടുത്തല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വേണമെങ്കി സാരി ഞാനിങ്ങ എടുത്തോളാം എല്ലാർക്കും നിർബന്ധമാണെങ്കി പിന്നെ ഞാൻ ആ മാല ഇങ്ങ എടുത്തോളാം എനിക്കറിയത്തില്ലേ <laughs> 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 ോ കാര്യങ്ങള് അതിനൊരു പരിഹാരത്തിനല്ലോ ഈ വില കൂടിയ സാരി ഈ സ്വർണമാലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇനി നിന്റെ നാട്ടുകാർ ഒന്നും പറയില്ല ഇത്ര വില കൂടിപ്പോളെന്ന് വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ചന്ദ്രന്റെ അനുഗ്രഹം ചന്ദ്രനോ അതാരാ അല്ല ചന്ദ്രഭഗവാനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യ രാത്രി അല്ല പതിനാലാമത്തെ രാത്രി നീ പോയി ലൈറ്റ് ഓഫ് എന്താ മനുഷ്യാ ഏ ആരാ അത് ആരാ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഞാനാ ചന്ദ്രൻ കഥ ഉറക്കാൻ ചന്ദ്രനോ കഥ ഉറക്കാനാണ് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ചവിട്ടി പൊളിക്കും അയ്യോ പറയില്ല വാതിൽ ഉറക്കടി 